നമസ്കാരം പറയാം നേടാം പണം നേടാം ദ കംപ്ലീറ്റ് ഫാമിലി എന്റർടൈൻമെന്റ് ഗെയിം ഷോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം മകരമാസ കുളിരിൽ അവളുടെ നിറഞ്ഞ മാറിൻ ചൂടിൽ കേൾക്കാം മകരമാസ കുളിരിൽ അവളുടെ നിറഞ്ഞ മാറിൻ ചൂടിൽ മയങ്ങുവാനൊരു മോഹം മാത്രം ഉണർന്നിരിക്കുന്നു വരികില്ലേ നീ അലയുടെ കൈകൾ തഴുകും കരിവളയണിയാൻ വരികില്ലേ ശരണാന്തൽ തിരി താണു മുകിലിൻ കുടിലിൽ മൂവന്തി പെണ്ണുറങ്ങാൻ കിടന്ന് ശരണാന്തൽ തിരി താണു മുകിലിൻ കുടിലിൽ മൂവന്തി പെണ്ണുറങ്ങാൻ കിടന്ന് ഇന്നത്തെ അതിഥി ഒരു അഭിനേത്രിയാണ് ഒരു നർത്തകിയാണ് ഒരുപാട് സീരിയലുകളിൽ മികച്ച വേഷങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തി കൂടാണ് മറ്റാരുമല്ല നമ്മളുടെ സ്വന്തം സരിത ബാലകൃഷ്ണൻ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ അഭിമാനത്തോടെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സരിത നമസ്കാരം സരിത സുഖമായിരിക്കുന്നു സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു സ്ഥലം എറണാകുളമാണല്ലേ ശരിക്കും എറണാകുളമാണ് ഇപ്പൊ മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ട്രിവാൻഡ്രം അതെന്താണ് ട്രിവാൻഡ്രം സാർ എനിക്ക് ബാക്ക് പെയിൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ട്രാവലിംഗ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാനിപ്പോ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വാന്തനം പിന്നെ അമ്മ മകൾ തിരക്കിലാണ് മൊത്തം ആദ്യം പറയും പാടില്ല പിന്നെ പറയും പാടും ഈ നെല്ലിക്കയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലേ എന്താണ് ആദ്യം കഴിക്കും പിന്നെ മതിരിക്കും എന്നാ അപ്പൊ ഈ മിന്നുകെട്ട് എന്ന തുടക്കകാലത്തെ പരമ്പര സീരിയലാണ് ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിരുന്നത് അപ്പൊ അതിലാണ് തുടക്കം കുറിച്ചതല്ലേ ആ പാട്ടില് ഞാൻ അതിനു മുന്നേ നല്ല നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നെ എല്ലാരും അറിയുന്നത് അത് ഏത് വർഷമാണ് ഞാൻ ടൂ തൗസൻഡിൽ ടൂ തൗസൻഡ് അതിലാണ് എന്നെ തുടക്കം ചാറുലതാന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സീരിയലാണ് പക്ഷെ എല്ലാരും എന്നെ കൂടുതൽ അറിയുന്നത് ഈ ഒരു ടൈറ്റിൽ സോങ്ങിലൂടെയാണ് നല്ല നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് മുന്നേ ഇപ്പൊ എത്ര സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടോ സിനിമയിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാർ പക്ഷെ അതെല്ലാം ലോ ബഡ്ജറ്റ് ആണ് പിന്നെ ഞാനൊരു നല്ല തമിഴും തെലുങ്കും ഒരു ഫിലിം ചെയ്തു പക്ഷെ അത് ആരും അറിയാണ്ട് പോയി അറിയാണ്ട് അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ ആരും അറിയാണ്ട് അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ തൊട്ട് സീരിയലിൽ മാത്രം നിൽക്കുക അത് മതിയോ പോരല്ലോ ഇന്നത്തെ മുഴുവൻ ചോദ്യങ്ങളും രസതന്ത്രം എന്ന സിനിമയിൽ നിന്നാണ് മോഹൻലാൽ മീരാ ജാസ്മിൻ അതായത് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഇത് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർ ഉത്തരം പറയും അതാണ് ഒരു കുഴപ്പം അത്രേ ഉള്ളൂ ചോദ്യങ്ങൾ സിമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാ കെ പി എസ് സി ലളിതയുടെ മകളായ കുമാരി എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരാണ് എ സോണ നായർ ബി പ്രവീണ സി മുത്തുമണി അതാണല്ലോ ചോദിച്ചത് എങ്ങനാണ് ഈ സീരിയൽ മോഹത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമാ മോഹം ഇതൊക്കെ കടന്നു പിടിച്ച് ഏത് വയസ്സിലാണ് ചെറുതില് ഞാൻ ഭയങ്കര മെലിഞ്ഞതായിരുന്നു നിങ്ങൾ എത്ര പേരാണ് ഞാനും അനിയനും അനിയൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അനിയന് സൗദിയിലായിരുന്നു എ സി ടെക്നീഷ്യൻ ആണ് ഇപ്പൊ നാട്ടില് വന്നു നാട്ടിൽ വന്നു വിവാഹിതനാണോ ആണ് ആണ് എവിടെയാണ് എറണാകുളം തന്നെ എറണാകുളം ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുമാണോ ഉള്ളത് അപ്പൊ അച്ഛൻ 
പപ്പ ലക്ഷദ്വീപിലാണ് ഇല്ലില്ല അപ്പൊ മരിച്ചു പോയി നാല് വർഷം അമ്മ അമ്മ ടീച്ചറാണ് ആർട്ട് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റിന്റെ ടീച്ചറാണ് എവിടുത്തെ കൊച്ചിൻ കലാഭവനും പിന്നെ സ്കൂളിൽ എസ് ബി ഒ സ്കൂള് കലാപരമായിട്ടുള്ള കുടുംബമാണോ അമ്മ ആർട്ടാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ സരിതയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മോഹം വന്നത് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണം അല്ലെ സീരിയലിൽ വരണം കൊച്ചിലെ എന്താന്ന് അറിയില്ല എനിക്ക് നടിയാണോന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഈ കലാപരമായിട്ടുള്ള ഈ സിനിമയിലും ഇതിലൊക്കെ അഭിനയിക്കണം അല്ലെ സീരിയലിൽ വരണം എന്ന് തോന്നിയത് ആരുടെയെങ്കിലും അഭിനയം കണ്ടിട്ടാണോ അതോ സ്വന്തമായിട്ട് തോന്നിയതാണോ സ്വന്തമായിട്ട് തോന്നിയത് അപ്പൊ എന്റെ അമ്മ ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കുമ്പോഴേ നിനക്ക് നടി ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പോയത് അതാണ് കാരണം എവിടെങ്കിലും ഒരു ലിങ്ക് വേണമല്ലോ അപ്പൊ അമ്മയാണ് മോളെ ഒരു നടിയാക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊച്ചിലെ ചോറൂട്ടുമ്പ തൊട്ട് തുടങ്ങി അവൻ കുറച്ച് മുളെ നടിയാവണ്ടേ എനിക്കൊക്കെ ആഹാരം കഴിക്കണേ അമ്മ അങ്ങനല്ല പറയുന്നത് ദേ വല്യ കണ്ടോ വല്യ കണ്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേ ഞാൻ വായിക്കാ നേരെ തിരിച്ചാണ് സരിത അപ്പൊ അങ്ങനെ ചാരുല്ല തേയിൽ വന്നു അത് ഏത് വർഷം അത് രണ്ടായിരത്തില് രണ്ടായിരത്തിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു വന്ന് ആരാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അമ്മയുടെ ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു തസ്നി ഏച്ചി തസ്നി ഖാൻ തസ്നി ഖാൻ അപ്പൊ തസ്നി ഏച്ചി മുഖേനയാണ് ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നത് വന്നത് എ പി ഷിബു വിളിച്ചിട്ട് വെരി ഗുഡ് അത് തൊട്ട് ഇപ്പൊ എത്ര വർഷമായി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തില് ഞാൻ ഒരു എട്ട് വർഷം ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടായിരുന്നു വൈ കുഞ്ഞ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കുഞ്ഞൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അവനൊന്ന് എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് എത്ര വയസ്സായി ഇപ്പൊ പതിമൂന്ന് ആവാൻ പോണു പതിമൂന്ന് വയസ്സായി വെരി ഗുഡ് ഹസ്ബൻഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹസ്ബൻഡ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ കൊച്ചിൻ കൊച്ചിൻ ഓക്കെ അപ്പൊ സി മുത്തുമണി മുത്തുമണി ഉത്തരം ശരിയാണ് രണ്ടായിരം രൂപ സമ്മാനമായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അതാണല്ലോ അതിന്റെ ഒരു രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു ഓഡിയോ കേൾക്കാം പാട്ട് കേട്ടു അതിന്റെ വീഡിയോ രംഗങ്ങൾ മനസ്സിൽ വന്നു ചോദ്യം ഇവരിൽ ആരാണ് ഈ ഗാനരംഗത്തിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ലാത്തത് ആ സീൻ മനസ്സിലെടുക്കുക എ മാമുക്കോയ ബി മീര ജാസ്മിൻ സി സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂർ മീര ജാസ്മിൻ മീര ജാസ്മിൻ ഉത്തരം ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച് പൂട്ടുന്നു അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ജീവിതത്തിൽ മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ട ഒരു അനുഭവം ഉണ്ട് എന്താണത് അത് സർ ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്തായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാന് ഒരു ഭിക്ഷക്കാരിയായിട്ടായിരുന്നു അഭിനയിക്കുന്നത് അതിൽ എന്റെ കൂട്ടത്തിൽ രണ്ട് അനിയന്മാരും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഭിക്ഷ പെറുക്കി ഇങ്ങനെ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ കൂടെ നടക്കുന്ന സീനാ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അവിടെ ഒരു അതന്നെ അതിപ്പോ ഒരു ബോട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ബോട്ടിൽ ഞങ്ങക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ ഞങ്ങള് എന്തോ കുടിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലൊക്കെ ആയിരിക്കും വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ അത് എടുത്ത് കുടിക്കുകയാണ് എന്താന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എടുത്ത് കുടിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അത് തലയ്ക്ക് പിടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന അതാണ് ഷോട്ട് അതെ അതാണ് ഷോട്ട് ബോധം ഇല്ലാണ്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന ഷോട്ടാണ് അപ്പോ ഇത് ഗോപകുമാർ അങ്കിളില്ലേ അങ്കിൾ ഇത് കാണുകയാണ് അപ്പൊ അങ്കിൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ എടുത്ത് മാറ്റുന്ന ഒരു സീനാ അപ്പോ ശരിക്കും എന്റെ അങ്കിൾ ആദ്യം വന്നിട്ട് ഈ അനിയനെ എടുത്ത് മാറ്റും രണ്ടാമത് വന്നിട്ട് ഈ അനിയനെ ട്രെയിൻ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്പോട്ടിലാണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഒരു അനിയനെ എടുത്ത് മാറ്റി രണ്ടാമത്തെ ഒരു അനിയനെ എടുത്ത് മാറ്റി മൂന്നാമത് എനിക്ക് കാണാം എന്നെ കാണാൻ ഇങ്ങനെ ട്രെയിൻ വരുന്നത് എനിക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കിടത്തിയതും അങ്ങോട്ട് ഫേസ് ചെയ്ത് കിടക്കാൻ പക്ഷെ അങ്കിൾ എടുത്ത് മാറ്റാൻ കുറച്ച് ഡിലേ ആയി അപ്പൊ എനിക്കറിയാം ഈ ട്രെയിൻ അടുത്തെത്താറായി ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്നെ മരിച്ചു പോകും എന്നൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാം പക്ഷെ എന്നാൽ എനിക്ക് എണീറ്റ് മാറാനുള്ളൊരു മൈൻഡ് എനിക്ക് അപ്പൊ വന്നില്ല ആക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആ കട്ട് പറഞ്ഞില്ല സാർ അപ്പൊ എനിക്ക് ഓ ഞാൻ അഭിനയം തെറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ ഇതിനൊക്കെ ഔട്ടാക്കി കളഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യും അന്ന് ആ ഒരു മൈൻഡ് ആയിരുന്നു ചത്താലും കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് അഭിനയിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഇതായിരുന്നു അപ്പൊ 
ട്രെയിൻ ഇങ്ങനെ വരുന്നു അങ്കിളെടുത്ത് മാറ്റുന്നുമില്ല നെഞ്ചിടുപ്പുണ്ട് എനിക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് എനിക്ക് കാണുകയും ചെയ്യാം ട്രെയിൻ അടുത്തെത്തുന്ന എനിക്ക് കാണുകയും ചെയ്യാം എന്റെ ഭാഗ്യത്തിനാന്ന് അറിയില്ല അങ്കിള് പിടിച്ചു മാറ്റണതും ട്രെയിൻ ഇങ്ങനെ വരണതും ഒരുമിച്ച പക്ഷെ എന്നാലും സാർ ഇപ്പോഴും അഭിനയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ സരിത അവിടെ വീണ് ാണോ <laughs> 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 എന്തോളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയിപ്പോയി എന്തായാലും ഉത്തരം ശരിയാണ് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് രണ്ടായിരം രൂപ സമ്മാനം വൈ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു വെരി ഗുഡ് അതാണല്ലോ അതിന്റെ ഒരു ഇത് അടുത്ത കേരിവാട മക്കളിൽ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം കുഞ്ഞൂട്ടൻ ആരാണെന്നറിയണമെങ്കിൽ എവിടെ അന്വേഷിക്കണം എന്നാണ് മാമുക്കോയ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്നത് എ ബേപ്പൂർ ബി തലശ്ശേരി സി മലപ്പുറം സരിത ഒരു വഴക്കിനും പോവാറില്ല സരിത വളരെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആണ് ഒരു കാര്യത്തില് അനാവശ്യമായിട്ട് ഇടപെടത്തില്ല എന്നിട്ടും ഒരു സംവിധായകൻ വളരെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ താങ്കളോട് സംസാരിച്ചു ആ ഇൻസിഡൻസ് എന്താണ് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകരോട് സാർ അത് ഫിലിമാണ് അപ്പൊ എന്റെ തുടക്ക സമയാണ് ഏ സിനിമ ലാലേട്ടന്റെ മൂവിക്ക് വേണ്ടിട്ടാ മോഹൻലാൽ ലാലേട്ടന്റെ മൂവിക്ക് ലാലേട്ടന്റെ അനീതി ആയിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു കുട്ടിയെ അന്വേഷിക്കേണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ഞാൻ അന്ന് പുതുമുഖം ആയതുകൊണ്ട് എന്നെ കുറച്ച് പേര് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ സാറിനെ കാണാൻ പോണത് ഡയറക്ടറിനെ അല്ല ഡയറക്ടറിനെ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ ഡയറക്ടറിനെ കാണാൻ പോയപ്പോ ഞാൻ നല്ല ഒരുങ്ങിയിട്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് പോയത് അപ്പോ അവിടെ ചെയ്യുന്നപ്പോ സാറിനെ കണ്ടു സാറിനെ കണ്ടപ്പോ സാറെ എന്റെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ നമുക്ക് വേർക്കുമല്ലോ അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ അപ്പൊ സാറിങ്ങനെ നോക്കി അപ്പൊ നോക്കിയിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും കുട്ടി സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ വന്നല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെ സർ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴത്തേക്കും ആ ഞാൻ ലാലേട്ടന്റെ അനീതി ആയിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ക്യാരക്ടറിനുള്ള കുട്ടീനെയാണ് നോക്കുന്നത് ഇയാൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും പോയിട്ട് ഫേഷ്യലും ബ്ലീച്ചും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നേരമൊക്കെ വെപ്പിച്ചിട്ട് വാ എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു അതെനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായൊരു സംഭവം എന്നിട്ട് എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പൊ എന്റെ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം അതോടുകൂടി പോവാ ചെയ്തത് അയ്യോ എനിക്ക് അപ്പൊ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ ഇത്രയും നേരം ഡയലോഗും പറഞ്ഞില്ല ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല നോട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു ഫേഷ്യലും ബ്ലീച്ചും ഒക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു ഒരു നെഗറ്റീവിൽ നിന്നേ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് എല്ലാരും പറയും എന്നിട്ട് ആ ക്യാരക്ടറിൽ വേറെ ആൾക്കാർ അഭിനയിച്ചു ചെയ്തു നല്ലൊരു നടി തന്നെയാ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് വിഷമം തോന്നി തീർച്ചയായും ഓ ഈ നടിയുടെ നല്ല നിറവുണ്ടായിരുന്നു അതോടുകൂടി ഫിലിമിനോടുള്ള ഇഷ്ടം അങ്ങ് പോയി ക്രൈസ് ഇല്ലാണ്ട് പോയി ഓക്കെ സോ ഉത്തരം നൽകിയത് ഏ ബേപ്പൂർ അല്ലേ തുടച്ചോളൂ തുടച്ചോളൂ ഏ ബേപ്പൂർ ഉത്തരം ശരിയാണ് അതാണല്ലോ അതിന്റെ ഒരു പിന്നെ പാട്ട് പാടുമോ എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ചു ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ വരുന്നവരെല്ലാം നെല്ലിക്കയാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്തായാലും ഒരു രണ്ടു പേര് എന്തായാലും നെല്ലിക്ക ആദ്യം കഴിക്കും പിന്നെ മതിരിക്കും ഇതിന്റെ അവസാനം വീണ്ടും കൈപ്പന്യാ അങ്ങനെ ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല സാർ ഇതിലും ഒരു അനുഭവം ഉണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് പാട്ട് പാടാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഈ അല്ല അത് ഇന്ന് ഇവിടെ തീർക്കണം അല്ലാതെ ഇനി ഇപ്പൊ വേറെ വാക്കുകളൊന്നും പറയാറില്ല പക്ഷേ വേണ്ട അല്ല സാറി പാട്ട് പാടാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് രണ്ടുപേരും പാടും ഏതാണ് പാട്ട് സാറി എനിക്ക് ഹിന്ദി പാട്ടാ ഇഷ്ടം 
ഹിന്ദി പാട്ടാണ് ഓക്കെ ഏത് പാട്ടാണ് അനുഭവം ഇത് കഴിഞ്ഞ് കേൾക്കാം ഏത് ഏത് പാട്ടാണ് എനിക്ക് ആകെ അറിയുന്നത് കൊച്ചിൽ ഞാൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന വരികൾ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അലീഷയുടെ പാട്ട ഖുലി മെ പാടി ഒരു പ്രശ്നം ബ്യൂട്ടിഫുൾ Very good. Congratulations. Thank you, sir. This is what I'm telling you. I'm telling you that I'm going to be a teacher. I'm telling you that I'm going to be a teacher. I'm telling you that I'm going to be a teacher. This is an audio. Ha 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 നല്ലൊരു പാട്ടാണ് ഈ ഗാനം സിനിമയിൽ എത്രാമത്തെ ഗാനമായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് എ മൂന്നാമത്തത് ബി നാലാമത്തത് സി ഏഴാമത്തത് മൂന്ന് നാല് ഏഴ് അതെ മൂന്നാമത്തെ എ മൂന്നാമത്തത് ഉറപ്പാണല്ലോ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച് പോടുന്നു ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ പാറ്റു ചാരായക്കാരി സുജയായാണ് എന്റെ ഇഷ്ട കഥാപാത്രം അതെ അങ്ങനൊരു ക്യാരക്ടർ അഭിനയിച്ചു ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് അതേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മിന്നുകെട്ട് ടൈറ്റിൽ സോങ്ങിന് മുന്നേ ചെയ്തത് ആ ക്യാരക്ടർ ആണ് അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ക്യാരക്ടറും എല്ലാവർക്കും അത് ഇഷ്ടമായിരുന്നു നെഗറ്റീവ് ആണ് ശരിക്കും മുണ്ടും ബ്ലൗസും തോർത്തും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് തനി റൗഡി തനി റൗഡി തനി റൗഡി മുറുക്കാനൊക്കെ മുറുക്കി നടക്കുന്ന അത്ര നല്ല ക്യാരക്ടറാണ് അതാണല്ലോ ഇതിന്റെ ഒരു വിവാഹം എങ്ങനെയായിരുന്നു പ്രേമ വിവാഹമാണോ അതോ അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് ആണോ രണ്ടും ആണെന്ന് പറയാം സാർ മാട്രിമോണി വഴി കണ്ടതാ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചു ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പൊ പിന്നെ പുള്ളിയെ കാണാൻ ഒരു വില്ലൻ ലുക്ക അതെന്താ ചില പെൺകുട്ടികൾക്ക് വില്ലന്മാരെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടായി അപ്പൊ വീട്ടില് പറഞ്ഞപ്പോ ഇവനെ കാണാൻ തന്നെ വില്ലനെ പോലെ ഇരിക്കണം ഒരുമോൻ കാരണം എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാനൊന്നുമില്ല വിഴിഞ്ഞത്തെ റെസ്റ്റോറന്റിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞേട്ട് നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരും കൂടെ കാണുകയും വേണം നമുക്ക് വേറെ കുറെ വിശേഷങ്ങൾ അറിയുകയും വേണം എനിവേ കേറി പാടാ മക്കളയിൽ ഇതാ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം കോടതിയിൽ പ്രേമൻ ആരാണെന്നാണ് മീര ജാസ്മീൻ മൊഴി നൽകുന്നത് എ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ആൾ ബി കൂടെ പണിയെടുക്കുന്ന ആൾ സി അപരിചിതൻ എനിക്കറിയാം വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോണ ആള് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ആൾ ഏ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച് പൂട്ടി അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്തായാലും സരിതയ്ക്ക് പറ്റിയ ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തരാൻ പോവാ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു പ്രസാദം എന്ന് പറയും ഇത് പോയാൽ വേർക്കും വേർപ്പുണ്ടല്ലോ മിക്കവാറും അത് വന്നാൽ കുളിരും കിട്ടുന്നില്ല വീട്ടില് ബെഡ്റൂമിലൊക്കെ 
ഒരുപാട് വേർക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഇങ്ങനെ വേർക്കുന്നത് എനിക്ക് എന്റെ കയ്യില് മൈക്ക് തന്നാ ഞാൻ വേർക്കും പക്ഷേ മൈക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇനോഗ്രേഷൻ ഒക്കെ പോകുമ്പോ എന്താ രണ്ടു വാക്ക് പറയാൻ പറയുമല്ലോ അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെയാണ് നാളെ രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഇറങ്ങി ഇതിലാരാണ് <laughs> പുലി <laughs> 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 